Bibles, please, to the book of Devarim, words, Deuteronomy. Last chapter of the Torah. Moses is prophesying to the children of Israel. I want to read Deuteronomy chapter 33, verse 24. Pasuk 24. Deuteronomy 33:24. Dvarim Lamed Gimel, Pasuk 24. I want to pray for this word. Lord, I thank you for your word. You have dealt with me about this. We thank you that your word is deep. And gives life. And cuts between soul and spirit. We thank you, Lord, that we have your word. You love us so much you gave us your word. And your word will stand. We bless this word. We ask you, Lord, for fresh oil on Eliel and myself, the other translators. We pray that everyone will hear what the Spirit is saying to the congregation. Thank you, Lord, for fresh anointing. In Yeshua's name. Amen. Amen. I want to talk to you about the price of oil. The price of oil. You're probably aware that the price of oil keeps going up and up and up and up. When I was in high school, before most of you were born, Gasoline in the United States cost 33 cents a gallon. Today in Israel, gasoline will cost you $8 a gallon. And I, I remember one time, many years ago, when there was a, uh, all of a sudden, the oil price doubled in America. You mean gasoline? Yeah, gasoline and oil. Ah, okay, as I remember, in a few years, in the United States, the price of the oil and the price of the oil was doubled. There were long lines of cars lined up. At the Tachana Delet, at the gas stations, trying to get a little bit of gas in the car. I was in Indonesia a couple of years ago. And overnight, the government doubled the price of oil in Indonesia. No, excuse me, they raised it 25%. There were riots in the street. Oil is very expensive. And I want to talk to you about the price of oil, and you're probably wondering, what is he talking about? Well, hopefully the Lord will clarify it. In Deuteronomy chapter 33, verse 24, Moses prophesies over the tribe of Asher. Asher means straight. Asher comes from the root Yashar. It also, means, it also means blessed, so Asher. Asher was called to be straight and blessed. And if you are straight with the Lord, you will be blessed. So Asher, here's the prophecy for Asher. Asher is most blessed with sons. Let him be favored by his brothers and let him dip his foot in oil. This prophecy, 
The Lord gave this to me uh, when we first moved to Mount Carmel 22 years ago. Elohim natan li et anivua et amila azot lifnei 22 shana kshirak avarnu lepo. This is the area here on Mount Carmel and up to Akko in that area where the tribe of Asher was supposed to come in when the children of Israel came into the land. Aizor shilanu shel Carmel vead le Akko ze beetsem efo sheshevet Asher. And this is a very personal word to me, but it's a prophetic word for our community. Those that walk straight before the Lord will be blessed and have sons. Here's one of them. And they're all over this place. Spiritual sons. And this is what the body of Messiah is supposed to do, is raise up the next generation. It says he will be favored by his brothers. We have worked very hard in our congregation to bless other congregations, Arab congregations all across the north. Last night we had worship in Hebrew. Then we had worship in Arabic. Then we had worship in Spanish. Then we, I, I, I went home by then, but then we had worship in English, I hear. But we are trying to bless the other believers in the north, especially Arabs. And it's a prophecy for our congregation. And he says he will dip his foot in oil. Now many Bible believers have taken that to believe that the oil is going to be discovered here. And people come, come, out in this, come out in this area and have dug for oil. So, so what do they find? Natural gas out in the Mediterranean. Now I don't know if they're going to find oil here. But this is a picture of a man or a woman walking in the anointing of the Holy Spirit. It means he will soak, he will plunge his foot into oil, and he will walk in the anointing of the Lord. Hallelujah. I hope they do find oil. Would, our, our gas prices would go down. But, but what I want is the fullness of the Holy Spirit with a community walking in the oil of the Holy Spirit. And it gets better than that if you're, as, if, if you're as old as I am. Because it says in verse 25, your sandals will be iron and bronze and as your days so will your strength be. This is a pro prophecy over the children of Asher. And for us as new covenant believers, it's for anyone who's walking straight and blessed with the Lord. Walking in the, walking in the footprints of the Holy Spirit, walking with the Holy Spirit, hallelujah. And our sandals, well, I didn't wear mine today, but my sandals will be iron and bronze, hallelujah. Not only that I will never get feeble weak I'll keep getting older and older but I'll never get weak that's what it says as your days so will your strength be so anyone, here, anyone here over 40 like me that's for you Hallelujah. But it means being straight and blessed with the Lord. God is going to send a great move of the Holy Spirit here and it's prophesied right here in this area where we live. It's already begun. 
וזה כבר קורה. We prayed for years. התפללנו שנים. We still do. עדיין. For this whole area where Asher was supposed to come into, the, in, into Canaan. שכל האזור הזה שאשר היה צריך להיכנס לכנען, לאזור הזה. We prayed for the cryote, which is north of here. אנחנו מתפללים בשביל קריות, שזה הצפון מפה. We, we sent out ten families. אנחנו שלחנו עשר משפחות they planted, לשם. They planted a congregation. והם שתלו קהילה. They sent out some people from the Taako. They planted a congregation. ואז הם שלחו... אנשים לעכו והתחילו עוד קהילה. We planted a Lebanese congregation in Nahariya. This whole area where Asher came, there are now congregations all up and down that area. ושתלנו עוד קהילה בנהריה, ובכל האזור הזה של אשר יש קהילות שקמות. And the Jews and Arabs. וזה יהודים וערבים. People from the former Soviet Union. אנשים מברית המועצות לשעבר. So the price of oil... אז המחיר של השמן... I have a friend that's digging for oil. יש לי... Comes to meetings here sometimes. I have, an, I have another friend who runs an oil rig off of Australia. Sorry? Australia, an oil rig off of Australia. Okay, there's a place where they are in It's very hard to dig in the ocean and find oil. It's very hard to dig in the ocean. It costs a lot. Okay, so what am I talking about? The price of oil. Well, let's go on here. Let's go to Job chapter 29. Job chapter 29. Anybody in here who the book of Job is their favorite uh, book in the Bible? יש פה בן אדם שספר איוב זה הספר הכי אהוב שלו? I don't see many hands going up. אני לא רואה הרבה ידיים. הנה יש אחד. Hallelujah. Don't avoid it. אל תתעלמו מזה. Okay. Job chapter 29. פרק כ"ט 29. Do you want to dip your foot? Do you want to plunge your foot in oil? האם אתם רוצים לטבול את הרגל שלכם בשמן? היינו צריכים להביא איזה אמבטיה של שמן. Hallelujah. אתם צריכים ללכת בשמן של רוח הקודש. זה ירפא גם את הרגליים שלכם. פרק 29, כ"ט. ספר איוב. פסוק 6. And the rock poured out rivers of oil for me. ברכות הליכי בחמה וצור יצוק עמדי פלגי שמן. Job is remembering the days when he walked in the abundance of the Lord. איוב הוא נזכר כשהוא הלך בשפע של האדון. And he says the rock. הוא אומר הצור. He knew God as the rock. הוא ידע שאלוהים הוא הצור שלו. Moses knew God as the rock. משה ידע שאלוהים הוא צור. האבות שלנו ידעו שאלוהים הוא הצור שלנו, הסלע. ואשתי רק שרה, אתה צורי, אתה הסלע. ואיוב הכיר אותו כסלע. ומתוך הסלע הזה יצא שמן. פלגי שמן, נהרות של שמן, על איוב. The word in Hebrew means channels of oil. Oil, the anointing of the Holy Spirit being channeled onto this man, Job. משיכה של שמן הזה זה כמו פלג, כן? כמו ערוץ כזה של השקייה. What does the rock represent? מה הסלע, מה הצור מייצג? The rock represents permanence. זה קביעות, זה מייצג קביעות, קבוע. This building is literally built on a huge rock. הבניין הזה הוא בנוי על סלע. When the storms come, כשיש סערות, you need to be on the rock. אתם צריכים להיות על סלע. When the wars come to Israel, we need to be on the rock. Of the Lord. Hallelujah. Job knew God as the rock who kept pouring out oil and blessings upon him. It means stability, it means shelter, it means power. It means safety. If you're on the rock, we had an air raid siren three days ago. In Haifa. When those things go off, you run to the bomb shelter. Now, we weren't ready to run to the bomb shelter. <laughs> and all of a sudden, this air raid siren went off. And I screamed to my wife, run to the, run to the office. We run and we sit on the floor and we have... We have four walls between us and, and 
ואמרתי לאשתי, בואי נרוץ לחדר, יש לנו ארבע קירות לבחוץ. ואז התקשרתי לגדעון או משהו כזה. או דני. דני אמר, זה בסדר, הם רק, זה תרגיל. אנחנו לא שמענו, לא ידענו. We were not prepared. So you need to get on the rock. Where we live, you better get on the rock. What I've heard about what's happening in Colorado is more dangerous in Colorado than it is in Israel. Some guy walked into a movie theater where they're showing the new Batman movie. הייתה, פעם ראשונה הציגו את סרט החדש בטמן, ואז הוא התחיל לירות על כולם בבית קולנוע. תקשיבו, אנחנו באחרית הימים. דברים הם מתגברים. אתם צריכים לדעת את האדון כצור שלכם. להגיד לאדון, אתה צורי. Even there thou art with me. גם כי אלך בגי צלמוות לא יערה רע כי אתה עמדי. כל האבות הגדולים שלנו ידעו אותו כצלמה. אני שאלתי את האדון למה הוא ידע, הוא הכיר אותך כצור איוב, כן? אבל, ואתה שפכת עליו נערות של שמן. בואו תראו מה אלוהים הראה לי. תסתכלו בספר איוב פרק א', פסוק א'. אחד אחד, א' א'. There was a man in the land of Uz, whose name was Job. The man was blameless and upright, one who feared God, and he stood. שונד איבול. אוקיי. איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה האיש ההוא תם, וישר, וירא אלוהים, ושר מרע. למה אלוהים שפך עליו פלגי שמן? כי הוא היה תמים לפני האלוהים. הוא היה תמים לפני אלוהים. לא היה בו מום לפני הקדוש, הבורא. אלוהים הסתכל עליו ואמר, לא מצאתי בו שום מום. הוא היה בלי מום. הוא היה ישר. הוא היה במקום נכון לפני אלוהים. לא היה צל ביניהם. לפני המון שנים, כשהדסון טיילור עזב את אנגליה ונסע לסין, והם התחילו תנועה של מאמינים בין הסינים, ואשתו הייתה גוססת בסין, והוא אמר לה, פולין, האם יש משהו בינך לבין אלוהים? אתם יודעים מה אשתו של הדסן טיילר אמרה? היא אמרה, בחמש עשרה השנים האלה לא היה אפילו ענן קטן ביני לבין הישוע שלי. זאת אישה שהייתה תמימה לפני אלוהים. היה תמים. הוא אומר שהוא רץ, הוא שר מרע. היה לו יראת אלוהים אמיתית. הוא היה ישר והיה תם, תמים. אם אתם רוצים נערות של מים, של שמן, להיות רוחנית, חלק משבט אשר, תטבלו את רגליים בתוך השמן, ברוח הקודש, ותלכו. אשר אומר גם ישר, בלי מום. אלוהים מחפש אנשים כאלה. ואלה האנשים שהוא שופך עליהם את המשיכה שלו. 
המחיר של השמן זה מאוד יקר. אתה צריך לחפור או באדמה או בים. זה עולה המון. מה היה המחיר של איוב? הוא חי חיים תמימים. אם אתה רוצה לשלם מחיר בשביל השמן, אתה צריך לחיות חיים קדושים. זה מאוד פשוט. שהשכל שלך הוא טהור בינך לבין אלוהים. אם אתה חי חיי תמימות, אתה רץ מרע, שר מרע, יש לך יראת אלוהים בריאה. אתה תדע אותו כצור שלך, והוא ישפוך נערות, פלגים של שמן, כשמן מייצג את רוח הקודש. רוח הקודש הוא המנחם. אם תחיה את החיים תמימים, אתה תדע אותו כמנחם. בואו נחזור לספר דברים, פרק ל"ב. דברים ל"ב. אנחנו מביטים פה על משה, עוד אדם שהכיר את העצור. בפרק הזה, ל"ב, פסוק 4. He is the rock and his work is perfect. Who Hatsur Regan, sorry. Hatsur Tamim Palo Kikol Darkav Mishpat. Moses knew God as the rock. Moshe Kir et Elohim Kitsur. Listen to me, brothers and sisters. You need to know him as the rock in these days. אחים ואחיות, אתם צריכים להכיר אותו כצור בחיים שלכם בימים האלה. אני רץ לצור ישועתי. הוא הצור עולמים. הוא יציב, הוא תמיד היה קבוע. בפסוק 13 הוא אומר, And oil from the flinty rock. והרכבהו על במותי ארץ ויאכל תנובת שדיי וינקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור. אלוהים רוצה שנרוץ לצור וניקח שמן משם. מה זה עלה למשה? כמה זה עלה לו? 40 שנה במדבר. 40 שנה להיות רועה צאן, אנשים כל הזמן התלוננו על ההנהגה שלו, אחים, אח ואחות רצו לקחת ממנו את ה... זה עלה לו הכל. אבל הוא הכיר את הצור והוא לקח את השמן מצור. בואו נביט רגע על דוד. תהילים פרק 18. כל האנשים הגדולים של האמונה הכירו את אלוהים כצור, כי שם השמן, המחיר של השמן מאוד יקר, הם כולם שילמו את המחיר, והם הלכו בשמן הזה, ונערות, פלגים של שמן נשפכו עליהם. פסלם 18 Uh, David Bailey. says, David Omer, I will love you, O Lord, my strength. Uh, Viomar, sorry, verse 1. Verse one. Adonai, le, le Adonai, he says, I will love you, O Lord, my strength. Can you say that again in Hebrew? Yeah. Adonai This is the only place in the whole Bible where this word for love 
המילה הזאת לאהבה, זה בא ממילה רחם. כן, רחם, משהו שנולד ממנו. כן, הוא אומר שאשתי בהיריון צריכה ללדת עוד מעט. דוד אומר, I love my Lord, my strength, and he uses this word for love that no one else in the Bible uses in the word for love for God. This, this, this was love that came out of his innermost being, his love affair with the rock. David fell, David sinned, so did Job, so did Moses. But, but they ran to the rock. And when he repented, the Lord blessed him. And he had this love affair with God. He's writing psalms and in caves while people are trying to kill him. And look what he says. Verse 2. The Lord is my rock. So what do you mean? Okay. The Lord is my rock. Is he your rock? David didn't just say, the Lord is the rock. David said, he's my rock. This is personal between me and him. And I have this great love for him. It, it comes right out of the innermost part of my heart. So he says, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My, my God, my strength in whom I will trust, my shield and the horn of my salvation and my stronghold. Listen, brothers and sisters. We need to know the Lord is the rock and get, get oil out of the rock. It costs. It costs David everything. It costs Job everything. It costs Paul everything. And he said it was worth it. אבל הם אמרו, זה שווה את זה. כל הדבר זה פסולת, זה זבל בשבילי. אני רק רוצה לדעת אותו ואת כוח תחייתו. תסתכלו על פסוק 47. חי אדוני וברוך צורי וירום אלוהי אישי. אלוהים חי. האם אתם מכירים את אלוהים החיים? האם יש לכם מערכת יחסים איתו? או שאתם רק קוראים את הכתובים? או שיש לכם כאילו את הרומן הזה עם אלוהים. הוא צורי, הוא חי. הוא ידע משהו על הסלעים, על ה... הוא התחבא במערות, בערים. היינו בים המלח לא מזמן. היינו בעין גדי, איפה שדוד ברח משאול. ואשתי אמרה, וואו, תסתכלו על ההר הזה, על הסלע הזה. דוד פה התחבא ורץ, ברח משאול עם חייליו. אתם צריכים להכיר בישוע שהוא הסלע שלכם, של הישועה, שהוא הקביעות, קבוע. בואו נסתכל בתהילים. 89. 89. 89. Uh, Psalm 89. We talked about the rock, let's talk about the oil. Verse 20. Uh, Psalm 89, 20. Okay. Uh, I have found my servant David with my holy oil. I have anointed him. Pasuk 21. Vematzati David avdi v'b'shemen katshi mashachtiv. 
When I first met the Lord many years ago, I said, I found God. I found the Messiah. אני מצאתי את המשיח. I found Yeshua. מצאתי את ישוע. And then the Holy Spirit corrected me one day. ואז רוח הקודש תיקנה אותי באיזה יום. He said, I found you. ורוח הקודש אמר, מצאתי אותך. He, he found you. הוא מצא אותך. In all my darkness. בכל החושך. In all my sin, all my confusion. בכל החטא שלי, בבלבול שלי. He found me. הוא מצא אותי. He said, David realized that. דוד הבין את זה. He says, I have found my servant. כתוב, מצאתי דוד עבדי. האם אתה העבד שלו? האם אתה משרת אותו? האם אתה משרת את אחרים? האם אתה המשרת שלו? הוא אומר, מצאתי את עבדי דוד, כאילו, אהוב של אלוהים. אני אוהב את השם שלי דוד. אני מודה לאבי ולאמי על השם הזה. מצאתי את עבדי דוד, ובשמן הקדוש שלי משכתי אותו. השמן שבא מהצור, שבא מצור שהוא ישוע, בזמנים ההם, spilled all over the tabernacle. Every piece of furniture in the tabernacle they poured oil on it. The Aaron and his sons, they poured oil on them. They smeared oil on them. The oil was even work, worked into them. השמן הזה נכנס אל תוכם, מרחו את זה. משיכה של רוח הקודש זה אומר להיות מכוסה, משוח לגמרי ברוח הקודש. ושום בשר לא יתנשא בנוכחות שלו, כי הוא קדוש. המשיכה זה הכל. וישוע את הכל, ואנחנו יכולים לקבל את זה. בלי משיכה שום דבר לא קורה. כי זה לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אומר אדוני. זה צריך להיוולד ברוח הקודש. יש איזה משרת בארצות הברית שרוצה לבוא לארץ, ודיברנו איתו. Person, this, this לא מכירים את הבן אדם, אבל מכירים את המקום שם. היא בעצם, היא בעצם נשיא של בית ספר תנכים. קיבלנו אימייל ממנה לפני... אתמול בעצם בלילה. היא אומרת, אלוהים בזה. רוח הקודש עושה את זה. זאת אשת אלוהים. היא לא הולכת עד שיש שמן על רגליה. זה בן אדם שאתה יכול להתחבר איתו. אתה צריך משיכה של Now, רוח הקודש. כל uh, מאמין שנולד מחדש, But יש how, לו את המשיכה. Will your Holy Father in heaven give the Holy Spirit for those who ask him? Are you satisfied? Don't you want more? The Holy Spirit, the oil of the Holy Spirit is infinite. כי משיכה של רוח הקודש זה ללא, זה ללא גבול. ג'וב, כל הזמן בזמן הימים של הפטריארק, ידעו שהרבה של הספירות היו נכנסים. יוב וכל האבות, הם ידעו שזה כמו נהר, פלגים של... שמן, זורמים. הם מרחו את השמן על האנשים. כששמואל בא לדוד, כשאנחנו מושכים, יש לנו כזה בקבוק קטן. ואז שמים קצת. היה לו קרן, בעצם קרן, כן, של הזה. ואז הוא אומר, בבקשה, קבל. וזה נשפך על כולו. וזו תמונה בשבילנו. כשרוח הקודש נשפכה בשבועות, רוח הקודש... 
Their whole character was transformed. It's rivers of oil coming out of the rock, Yeshua. It's pure oil. It was used oil for light so you could see where you're going. Without the Holy Spirit, you don't know where you're going. When, when those Romans came and found Peter and he was praying up on the rooftop in, in Jaffa, and he, and he went up there and, and preached to that Roman century. The, the Holy Spirit fell on all those Romans. And then he goes and talks to the leader, the Jewish leaders in, in Jerusalem. And they said, why did you go to those Romans? You know what he said? The Spirit told me to go, doubting nothing. It changed the world. Because one man, in prayer, knew the anointing of the Holy Spirit. And he went and shared it. He, he knew the rock. And rivers of oil fled out were poured out onto all these Roman soldiers and their friends. The gospel went out to the Gentiles. The price of oil. It costs. Roman, uh, uh, Psalm 8, uh, 8, where am I? Psalm 89. Verse 20. I want you to look at it he found you. You too. Amen. You should hear his testimony. I heard it. He spoke to the, our, our group from 19 nations here. The, the Lord found him. And then he's a Jew from Uzbekistan. Uzbekistan. He loves the Lord. He's filled with the Spirit. Not only did he find him. How do you translate this? Sorry. Uh... <laughs> Not only did he find him. <laughs> he found this Jew a German wife and she's <laughs> <sitting right there. laughs> Hallelujah. That's the holy. What did you say? The that... most beautiful wife. <laughs> a amen. I didn't say that. I, but it's, I added it. But it's true. It's, it's true. My wife. It's true, Lydia. Hallelujah. And your daughter's beautiful, and the baby on the way is too. Listen, God finds us. He found David, who would be his servant, and anointed him. That's how he changes the world. That's how he'll change your life. But you need the anointing. In those days, prophets only poured oil on a few people's heads. At Elisha said, go, to find, go find this guy Jehu. 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 Pour a, a, a horn of oil on his head. Tell him he's going to be the king. And then run as fast as you can. He ran in there, he put the oil on him, you're going to be king, and he took off. But they obeyed the Holy Spirit. Sorry? They obeyed the Holy Spirit. When we were moving to Israel, we thought we were going to move here in September. We, we thought we were going to Jaffa. Because that's where the most drug addicts were. And they were Jews and Arabs, and we wanted to reach Jews and Arabs. So we get an email from America. Probably didn't have email. We got a letter. And she, Karen reads it to me over the phone. So, somebody was offering us an apartment in Jerusalem. We're thinking, no, no, we're going to Jaffa. But this was a deal we couldn't pass up. 
אבל זה, זאת הייתה עסקה שלא יכולנו yeah. ככה להתעלם ממנה. נתנו לנו דירה לכל השנה. התפללתי על זה. והם רצו שנבוא באוגוסט, ואני חשבתי שרק נגיע בספטמבר. התפללתי. אתם יודעים מה אדון אמר לי? הוא אמר, תמלא את הקרן שלך בשמן ולך. התקשרתי לאשתי בחזרה ואמרתי, יאללה, אנחנו צריכים לארוז ולבוא. וכשהגענו לשם, והיה איזה בחור שניסה למצוא אותנו כשריגלנו בארץ, אף פעם לא פגשתי אותה, אבל אנחנו... אנחנו כתבנו מכתבים, הוא פגש אותי ואת אשתי בשדה תעופה, הנה הוא יושב פה, קוראים לו גדעון שמואל, וזאת הייתה החברה שלו בימים ההם, זה היה לפני המון שנים, הללויה והוא הסיע אותי לירושלים ולקח את המזוודות שלנו לקומה חמש. The Holy Spirit said, go nothing doubting. רוח הקודש אמרה, לך ואל תטיל ספקות בשום דבר. אתם צריכים ללכת במשיכה של רוח הקודש. אנחנו קראנו למה אלוהים שפך את ה... פלגים של שמן שלו על איוב. זה המחיר שאיוב שלם. ללכת חיים תמימים. בימים ההם, חיים תמימים. מה אלוהים העיד על דוד? בואו נסתכל במעשה השליחים. פסוק שלוש עשרה. פרק י"ג 13, מעשה השליחים י"ג. פסוק 22. זה המחיר של השמן שדוד שילם. פסוק 22. הכניסה Who is testifying here? When you read the Bible, make sure you know who is speaking. Who gave this testimony of David? This is God's testimony of David. I have found my servant David. God's testimony of David was that he was a man whose heart זה עדות שהוא אדם שהלב שלו פועם כמו שלב של אלוהים. שהוא יעשה את כל הרצון של אלוהים. זה היה אדם עם משיכה כזאת גדולה. המחיר של השמן. המחיר של המשיכה. האם אתה אומר לאדון, הנני, אני אעשה את כל מה שאתה רוצה, תגיד לי את רצונך ואני אעשה את זה. כמובן, המחיר הכי גדול ששולם עבור שמן זה היה על ידי המשיח ישוע. הוא היה בגת שמנים. זה אומר גת שמנים, איפה שעושים את השמן, איפה ש... הוא נלחץ שם על ידי כוחות הרשע. כי הוא ידע שהוא הולך למות בשביל כל האנושות בגלל החטא של כל העולם. 
wept, וכשאנשיו ישנו והוא בכה, ודמעות של דם יצאו מעליו כשהוא התפלל, הוא בחר לשלם את המחיר עבור השמן שיהיה לנו בגד שמנים. He was bruised for our iniquities. כן, הוא סבל, בעצם הוא נפצע עבור עוונות שלנו. He was crushed for our sins. כן, הוא נמחץ בגלל החטא שלנו. The Messiah was crushed so that you and I could have the anointing of the Holy Spirit. המשיח נמחץ בעצם כדי שלנו יהיה משיכה של רוח הקודש. It cost him his life. עלה לו את חייו. The ultimate price of oil. זה בעצם המחיר הכי... האולטימטיבי בשביל השמן. זה המחיר הכי מושלם שיהיה לנו את רוח הקודש. הוא שילם את מחירו. השאלה היא, האם אנחנו נשלם את המחיר שלנו? המחיר שלנו זה ללכת חיים קדושים לפניו. בואו נפנה לספר ראשונה לקורינתים, פרק י' 10. פסוק 4. מי היה הצור הזה שמשה הכיר? פרק קורינתים 10. ראשונה לקורינתים, פרק 10, י' פסוק 4. For they drank from the spiritual rock that followed them, and that rock was Messiah. וכולם שתו אותו, משקה רוחני, כי שתו מן הצור הרוחני, ההולך עמם, והצור הוא המשיח. If you want to have rivers of oil flowing into your personality and your life, אם אתם רוצים נערות של שמן שיזרמו לאישיות שלכם, לאופי שלכם, the rock was following them. הצור הזה הלך בעקבותם. ישוע הלך בעקבותם. ואנחנו היום מכירים אותו. אנחנו צריכים לרוץ אליו. ולהגיד לו תודה על המחיר ששילמת, שיהיה לנו את השמן הזה. And that, those are the people that will know rivers of, of, of oil of the Spirit. Let's look at 1 Corinthians chapter 6. Verse 17. He who is joined to the Lord is one spirit with him. This is the key. Are you joined to the Lord? He's the vine. We're the branches. Are you going deeper into his life? So that his life can flow. flow through this branch, and out of, out of that branch will come fruit, love, joy, peace, kindness. We need to be joined to the Lord. Are you really joined to him? This is the key. If you don't know him that way, you won't have the rivers of, of oil that you have. Look at verse 16, uh, verse uh, 19. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? And that you, ha- whom you have from God, and you are not your own, for you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. חיים, אימי נחמ יודים כי גופחמו יחל של רוח הקדוש השוחנת בתוחכם, אשר קיבלתם אותה מאת מאת אלוהים, וכי נחמ שיחים לאצמחם, הלא במחיר ניקנתם. I was bought. ניקנתי. I was in prison. הייתי בכלא. I was in shackles. הייתי באזיקים. I was in chains. כן, הייתי בשרשראות. I was in darkness. הייתי בחושך. And so were all of you. וכמו שכולכם. But one day he came. אבל יום אחד הוא בא. He chose you. הוא בחר אתכם. He found you. הוא מצא אתכם. And he said, I've come to break your chains. הוא אמר, אני בא לשבור את השרשראות. לשחרר אותך. I've come to translate you from the power of darkness into the kingdom of the light of my son. ואני אעביר אותך ממלכות החושך למלכות האור של הבנו. The chains fell off. 
והשרשראות נפלו. ויצאתי מבית הסוהר. הוא שילם את הכופר בשביל החיים שלי. זה היה החיים שלו שהוא שילם איתם. הוא קנה אותי, הוא פדה אותי בדמו. הוא שילם את המחיר העליון בשביל... שיהיו לי חיים, שיהיו לי שמן הזה, זה עלה לו הכל. אתה, אתה משכן של רוח הקודש. אתה בית המקדש של רוח הקודש. כשאתה הולך איתו, אתה המקדש, ההיכל של רוח הקודש. הבחור הצעיר הזה הוא ההיכל של רוח הקודש. אתה היכל של רוח הקודש. אבל האדון רוצה לשפוך עליך עוד יותר משיכה. אבל אתה צריך לשלם את המחיר. תאהב את ה' אלוהיך בכל לבבך נפשיכה ומאודיך. זהו. תאהבו אותו כמו דוד אהב אותו. הוא שילם את המחיר, ואנחנו כולם יכולים גם להיות משוכים ככה. האם נשלם את המחיר? האם נשלם מחיר בשביל השמן? אני כן. אני מזדקן. אבל אני רוצה יותר. אני רוצה ללכת בנבואה הזאת כלפי אשר. אני לא רוצה להיות חלש ברוח. אני רוצה שהמשיכה הזאת תגדל ותגדל. אנחנו צריכים עוד ועוד ועוד מרוח הקודש. בספר מעשי השליחים כתוב שהם רק התמלאו ורק התמלאו, כל פעם היו מתמלאים. כשהקהילה בסין שרודפים אותה קוראים את זה, הם אומרים, וואו, אנחנו צריכים לעשות את זה. אתה צריך להיות מוכן לשלם את המחיר כדי להתמלא בשמן של רוח הקודש. תודה לאדון. הבשורה הזאת, שישוע בא, הוא בא בדמות בשר, הוא שילם במחיר של חייו, הוא הוקם מהמתים, הוא אמר להם, תחכו בירושלים, וההבטחה של האב תבוא, וזה היה כמו רוח שערה, ורוח הקודש נפלה על כולם, והם השתנו. והם עמדו והתחילו לבשר, ושלוש אלף איש באו לאמונם. וזה הכל היה רוח הקודש, נערות. זה לא היה רק על כיפה, זה היה על כולם. כולם התחילו לבשר כי הייתה משיכה של רוח הקודש. זה מה שישראל זקוקה לו. זה מה שמקסיקו צריכה. אמן. אני אוהב את מנטרה. זה מה שגרמניה צריכה. אוסטרליה, לא משנה מאיפה אתה. זה מה שהערבים, היהודים צריכים. זה מה שהרוסים צריכים. אנחנו צריכים לנוע ברוח הקודש. אנחנו גוף המשיח, האם נשלם את המחיר? זה עלה הכל. אתה צריך להניח את הכל, שלא יהיה בינך לבין אלוהים איזשהו צל. תקשיבו לי, אם רוח הקודש דיברה אליך, אתה צריך להגיב, אתה צריך לקום מהכיסא ולבוא קדימה ולהגיד, אדון, אני אשלם את המחיר, אני מניח את החיים שלי בשבילך, כי אני יודע שקנית אותי במחיר. תודו לו ותגידו לו, אני רוצה נערות של מה... Thank mm-hmm. you.